హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సఖీ క్రియేషన్స్ అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటూ ఈ వీడియోలో మనం నైటీ పెట్టి కొట్టు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం అది కూడా మీకు బ్రెస్ట్ దగ్గర మీకు ఫిట్గా ఉంటుంది బ్రాట్ లాగా మిగిలిందంతా యాస్టీస్ నైటీ లాగానే మీకు నైటీ లోపల వాడుకోవడానికి పెట్టుకోవడం దీనికోసం నేను ప్యూర్ కాటన్ క్లాత్ అనేది వైట్ కలరు దీన్ని నేను రెండు పావు మీటర్లు తీసుకున్నాను దీన్ని మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోండి మీరు చూడొచ్చు నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసి వదిలేసాను ఇప్పుడు దీన్ని మీరు వేర్ చేసుకోవాలి క్లాత్ నుంచి కట్ చేసేసేయండి దీన్ని నేను వేరే కట్ చేసేసానండి ఇది మనకి పైన పార్ట్ ఉంటుంది కదా పెట్టి కోటికి ఆ పార్ట్ అవుతుంది మీకు ఇది ఫ్రీ సైజ్ పెట్టి కోటండి ఏ సైజ్ వాళ్ళైనా వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్స్ ఇంకా ఎక్కువ పెద్ద సైజ్ కావాలనుకుంటే దీంట్లోనే కొంచెం ఇంచెస్ అనేవి మీరు పెంచుకోండి అంతే స్టిచ్చింగ్ అంతా కట్టింగ్ అంతా సేమ్ టు సేమ్ సో ఇదంతా మనకి కింద మనం నడుము కింద అటాచ్ చేస్తాము నైటీకి వస్తుంది కదా మనకి కింద గేర్గా వచ్చి అది దీంట్లో ఇంకా పెద్ద మనం కట్టింగ్ చేసుకోవాల్సింది ఏం లేదు మనకి మన పైన కుర్చీలు వస్తాయి ఇక్కడ మన కుర్చీలు వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద అంతా యాస్టీజ్గా ఉంటుంది ఇంకా మీకు కుర్చీలు వద్దు అనుకుంటే కనుక మీరు దీన్ని మీరు ఇక్కడ అంబరిల్ల కట్టింగ్ అంబరిల్ల లాగానే క్రా ఇక్కడ కట్టింగ్ ఉంటుంది కదండి మన లాంగ్ గౌన్స్కి అలా కట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ కుర్చీలు పెడుతున్నాను సో ఈ క్లాత్ మనం సైడ్ పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంతో మనకు పనిలేదు ఓన్లీ మనం కట్ చేయాల్సింది మనకి పైన కప్పు ఉంటుంది కదా ఆ కప్పు బ్రా అనేది బ్రా లాగా కప్పు వచ్చేలాగా కట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము దీనికోసం ఏం చేయాలంటే మనం మీ బ్రెస్ మీది బ్రా సైజ్ ఏదైతే ఉందో మీ సైజ్ చెస్ట్ సైజ్ అనేది దాన్ని బట్టి మీరు ఇక్కడ కట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే మీకు ఫిట్గా ఉండాలనుకుంటే నేనైతే ఇక్కడ ఫార్టీ ఇంచెస్ లాగా ఫ్రీ సైజ్ చెప్పాను కాబట్టి ఫార్టీ ఇంచెస్ కప్ సైజ్ లాగా కట్ చేస్తున్నాను ఫార్టీ మీరు ఫోర్త్ డివైడ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ టెన్ వస్తుంది ఇలాగ మీరు ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా మీరు టెన్కి మార్క్ చేసుకోండి ఇక్కడ అలాగే పొడవ కూడా టెన్ తీసుకోండి తెలుస్తుంది కదా ఇలాంటివే మీరు టూ క్లాత్స్ తీసుకోవాలి రెండు పీసులు కావాలి మీకు సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు దీన్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను సో నాకు ఇక్కడ రెండు పీసులు ఇందులోనే వచ్చేస్తాయి ఒకేసారి మార్కింగ్ బట్ట మీరు దీని మీద చక్కగా మీరు పర్ చేసుకొని దీన్ని కట్ చేసేసుకోండి క్లాత్ కనుక మూర్చుకుంటూ వెళ్తే మీరు కొంచెం మార్క్ చేసుకొని మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సపరేట్ చేసుకుంటాం మనకి ఇక్కడ రెండు పీసులు రెండు వేయాలి కాబట్టి ఒక దాని మీద ఒకటి మీరు వేసేసాను దీన్ని ఫస్ట్ వేసుకొని చూడొచ్చు ఇక్కడ రెండు పీసులు మీకు బరాబర్ వచ్చింది కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం మూర్చుకుంటూ వెళ్తుంది కాబట్టి మీకు అలా అనిపించు అనిపించు సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే మీరు 
మీకు ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటే దీన్ని కొంచెం ఐరన్ తీసేసేయండి దీన్ని ఇక్కడ మీరు హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకోండి సేమ్ ఇదే ఇదే కప్పుల ఇదే కప్పుని కట్టింగ్ చేసే విధానం బట్టి మీరు ఒక మీరు అడ్జస్టబుల్ బ్రా కూడా మీరు రెడీ చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ ఒక బ్రా వీడియో అనేది నా ఛానల్లో పెట్టాను ఈ వీడియో కూడా నేను ఫ్యూచర్లో అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కార్నర్స్ని ఖచ్చితంగా ఈ మధ్య తేదీ ఉంది దీనికి మీరు కలిపేసేయండి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు కలిసింది సో అక్కడ మీరు మార్క్ చేసుకోండి మడత పడుకుంది కదా దాని మీద ఒక గేట్ గీసేసి మీరు ఆ కార్నర్ అనే దాన్ని మీరు ఇక్కడ కట్ చేసేసుకోండి సో ఇది మీకు ఇలా రెడీ అవుతుంది ఇలా వస్తుంది సో దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు కుట్టినప్పుడు దీన్ని మీరు ఇక్కడ ఇలా కలిపేసి కుట్టేస్తే మీకు ఇక్కడ కప్ అనేది ఇలా రెడీ అయ్యి వస్తుంది ఇంతకంటే ముందు మనం ఇంకొక చిన్న పని చేయాలి దీన్ని దీన్ని మీరు పై నుంచి వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకొని దీన్ని కట్ చేసేసేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక్క హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోండి ఇక్కడ సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇలా కుట్టులో కలిపేసుకోండి కొంచెం గుర్తు పెట్టుకోండి అక్కడ ఇక్కడ కుట్టులో కలిపేసేయాలి దీన్ని మాత్రం మీరు ఇక్కడ ఎక్సెస్గా ఉన్నదాన్ని కట్ చేసేయాలి సో ఇది ఇలా వస్తుంది సో దీన్ని కొంచెం షేప్ చేయండి రౌండ్ వచ్చేలా చేసుకోండి చూడచ్చు మీరు ఇలా వచ్చింది డోంట్ వరీ అండి మనం కుట్లో కుట్టేటప్పుడు దీన్ని ఈక్వల్గా చేసేయచ్చు లేదనుకుంటే ఇప్పుడే మీరు ఇక్కడ రన్ చేసేస్తుంది నేను కొంచెం కింద కట్ చేశాను ఇప్పుడు సరిపోతుంది సో ఇది మన మన కప్ అయితే కప్ కట్టింగ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మీరు బ్యాక్ పార్ట్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు దీన్ని సైడ్లు పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ బ్యాక్ పార్ట్ కావాలి సో ఇక్కడ డబల్ సింగిల్ పీసే కావాలి మనకి సో మీరు డబల్ ఫోల్డ్ వేసుకుంటే మీకు సింగిల్ పీస్ అనేది వచ్చేస్తుంది దీన్ని మీరు కావాలంటే మీ నైటీ కానీ మీ ఓల్డ్ మీ ఓల్డ్ పెట్టి కొట్టు ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి కూడా మీరు మార్క్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే అండి దీన్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేసి నేను ఇక్కడ షోల్డర్ అనేది వచ్చేసి నేను ఇక్కడ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ షోల్డర్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే మనకి ఆమోల్ అని వచ్చేసి ఇక్కడ నేను సెవెన్ తీసుకుంటున్నాను సెవెన్ లైన్ తీసేసుకున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెడ నేను ఇక్కడ మనకి షోల్డర్ పైన వచ్చేసేసి నేను ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను మనకు కుట్టులో హాఫ్ ఇంచ్ పోతుందో సో మిగిలితే టూ ఇంచెస్ మిగులుతుంది మనకి ఇక్కడ మెడ అనేది సెవెన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సెవెన్ లేదా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోండి ఎందుకంటే కొన్ని నైటీలు పైక్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి పెట్టి కుట్ అనేది మనకి నైటీ లోపలే ఉండాలి కనుక బయట కనిపించదు కదా సో నేను ఇక్కడ సెవెన్ తీసుకుంటున్నాను మనకి కుట్టులో హాఫ్ ఇంచ్ పోతే మనకు అది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడికి 
ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నాం అలాగే పైన పెట్టిన దానికి కూడా ఒక లైన్ డ్రా చేద్దాం దీన్ని డ్రా చేసేసాను సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు ఇది మొత్తం టోటల్గా ఈ క్లాత్ విడత అనేది ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ టెన్ ఉంది అంటే మనకి ట్వంటీ మనకి టోటల్ విడత అనేది ఒక సైడ్ అది ట్వంటీ ఇంచెస్ వస్తుంది సో ఇది ఇలాగా సో ఇక్కడ మనం వన్ ఇంచ్ పైకి పెట్టుకున్నాం అలాగే వన్ ఇంచ్ ఇక్కడ కూడా పైకి పెట్టుకొని ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ కరు షేప్ అని మీరు డ్రా సర్కిల్ లాగా డ్రా చేయండి రౌండ్ నెక్ కోసం ఇక్కడ కూడా చంక కోసం కరువు అనేది డ్రా చేయండి సో ఇదండి సో ఇక్కడ నేను సేమ్ దీనికి ఎదురుగానే నేను ఇక్కడ రెండు డాట్స్ కూడా పెట్టుకుంటున్నాను ఫిట్టింగ్ కోసం సెంటర్లో పెట్టేసేయండి రెండు ఈ ఈ గీతకి టూ అండ్ హాఫ్ టూ ఇంచ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్లో సెంటర్లో మీరు టేప్ పెట్టేసి ఇక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి అక్కడ ఒక చిన్న కట్టించుకుంటే మీకు సరిపోతుంది సో ఇంతేనో దీన్ని కట్ చేసేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు కప్ సైజ్ వచ్చేసిన తర్వాత కప్ కుట్టేసిన తర్వాత మీకు కప్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఇలా కుట్టేస్తే ఇలా వస్తుంది సో కప్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మనం ముందు కుట్టేసిన తర్వాత తర్వాత మెజర్ చేసుకునే ఉన్నాం ఈ ముందు ఈ పట్టీ ఉంది కదా మనకి ఈ పట్టీ అనేది సేమ్ ఇదే మనం ఇదే మెజర్మెంట్స్ తీసేసుకొని మనం వేరుగా క్లాత్ ఇలాంటి వేరుగా మిగిలిన క్లాత్ ఉంటుంది కదా దీంట్లో డ్రా చేసేసి దీన్ని మనం అటాచ్ చేద్దాం తర్వాత మీరు దీని చుట్టూ వేసుకుంటే మీరు పైపింగ్ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే దీన్ని ఇలాగే ఇలా మార్చేసి కుట్టేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని స్టిచ్చింగ్ ఇది కట్టింగ్ అండి దీన్ని స్టిచ్చింగ్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఈ కప్ని మనం ఇలా స్టిచ్ చేసేసేద్దామండి రెండు కప్స్ని ఇలాగే స్టిచ్ చేసేసేయండి నేను ఇక్కడ రెండు కప్స్ని స్టిచ్ చేసేసానండి సో చూడొచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కప్ షేప్ అనేది ఇలా వస్తుంది చూడొచ్చు నేను ఇక్కడ లోపలికి హాఫ్ ఇంచ్ ఇక్కడ నేను హాఫ్ ఇంచ్ గీసి ఇక్కడ షేప్ ఇచ్చాను కదా దీన్ని మడిచి కుట్టాను మీరు దీన్ని మర్చిపోవద్దు మార్క్ చేసుకొని కుట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఈ పాటకి ఇక్కడ మనం డాట్స్కి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ డాట్స్ని మీరు ఇక్కడ దాకా టెన్ ఇంచెస్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ ఇంచెస్ డాట్ మనం కుట్టుకుందాము కుట్టుకుంటాను ఇక్కడ నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ది టూ డాట్స్ కుట్టేసుకోవాలి ఫైవ్ ఇంచెస్కి తర్వాత మీరు కావాలంటే ఇక్కడ పైపింగ్ వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇక్కడ దీన్ని కా ఎక్కువగా పెంచదలుచుకోలేదు కష్టంగా సో దీన్ని నేను ఇక్కడ ఇలాగా ఇలా మడిచి కుట్టేసేస్తాను మొత్తం సో నేను ఇక్కడ డాట్స్ వేసేసాను ఫైవ్ ఇంచెస్కి అలాగే నేను దీన్ని మడిచి కుట్టేసేసాను చేతిని చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇలాగైనా సరే మనకి ఫినిషింగ్ అనేది నీట్గానే ఉంటుంది పైపింగ్ అయినా మీరు వేసుకోవచ్చు ఈ మెడ కూడా అలాగే నేను ఇలాగే మడిచి కుట్టేస్తాను ఇప్పుడు సో నేను దీని మెడను కూడా ఇలాగే కుట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ అలాగే కప్స్ రెండు కూడా రెడీ అయ్యాయి సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇది ఎంత ఏరియా ఉందో ఇక్కడ నుంచి మనకి ముందు కప్స్ని కూడా మీరు 
इला मड़चे कुटेक इला तरवा रेल कुटेक तरवा दी दीनमी वेसी मेरी इकड़ एंत मन की तो अंत अटैच तरवा कप्स ने दाने कलपे इला कुटे तरवा चलो चूं चूड़ो नीन दी एक्सट्रा कुछ एक्सट्रा फैब्रिक अटैचा इंका षेप इवे षेप इवा चूदा फस्ट दी अटैच दाने इकड़ेक तरवा आलरे स्टिचे दाने सैड दाँ बटी षेक अटू इटू अट हाफ इंच इट हाफ इंच एक्सट्रा वदल मारजिन अनेक मड़ी कुटा कावाल इला सैड हाफ इंच मारजिन वे एक्सट्रा फैब्रिक कटेको इलागे रे कपर षेपने एक्सट्रा उन्ना मार्क मेरे कटेक सो दीस्टर इलागे कुटेक मड़चे सो चूड़ी इकड़ी नीनेंत सैड कॉर्नर अंत कुटा मड़चे तरवा टू इंच मार्क पे टू इंच वरक रे कपस ने कलपेसा मिगलींत ऐस इलागे क्लारी चूँ इला वस्तु षेपने सो इन दीन चेयर मैं मन बैक पार्टे उन्नो दिन डबल की फोल दीदी कप्स डबल फोल इकडियम इकडेसे चूड़ी इक इकड़ी तग्त दीन चेस्टर इधी मैं नैक्ने कटेक कदा आ पीस इन इक नैक् कटेक पीस ना दी डबल फोल इन षेपने दी एना अटैचर कावाले रे पट्टील दिन मंदिर रे कुटेको इकड़ी इला अटैचु इला रे लेकिन और पट्टी मत कटेको मेरे पैदाकना अटैचु लेकिन ने इला षेना को चूं अला दी करेक्ट डबल की फोल मार्क्सको मेरी षेपी अने सो चूँ इधते इंत उ सेम पड़ लेकिन काक किंद सैज तग्त सो इक्की मार्क्सको नी षेपने इलाकोचि नीने इला कल ड्रॉपला सो दाने बटी नीन मार्क्सान चूड़ी इला उ रे पीस तैयार होते हैं पीस कटेक कोना दी इला षेन दी तरवा इक कमी सामान कटेक दी टू पीसेस 
सो इतनी दी सैड कुछ लेरला मड़चे मड़ी कुटे कुटे मुझे इक टू इंच जॉइंट इक वरक जॉइंटी मिगली अला वद इला कुे तरह टू इंच जॉन तरह दीन दी इला जॉंट इक वे सो सैड्स क्लोज कुटे इक इक टू इंच अटैचा इकड़ो अला टू इंच सो इधेपने कपे तैयार मन की इक लीव षे टाइप सैड अला अटैचन तरह नैन दी ला सैड्स अटैचा अंत फ्रंट पार्ट बैक पार्ट रे अटैचा इकड षोलर नटैचा इपड़े चेयर मैं मन किंद पार्ट को फस्ट क्लासपेटेकना कदा दाने टू पार्टसलासकु लेते ने इक टू पार्टी ओनली वन पार्ट की नीन सैड मोक सैड मत कल कुटे इकड़ सवन इंच सवन इंच पड़वने पड़व वरकू सैडस रे सैडस वेरवेगा मड़च कुछ तरवा सैड पार्ट मत कल कुटे इक मत फिनी मेरी इक अंशल कुटी अंटे कुटे लेकिन वदलेवेल किनी पार्टी वस्ते कुना पर्वे लेनी इला पोगलचेला कंपलसरी कुटी नैक्स्ट एम चेयरेंटे लेंथने चूसको पेटीकोट हईट की संबंधी लेंथ अने चूसको एक्सट्रा एक्सइज पार्टी कटेको दीं दीन अंत इला मध्य अटूटर मध्य फ्रिंस अने चूंस फ्रंट पार्टने दरको सो इक वरक इंत वेड़े वोवाली मिगल इक मध्य कुर्ची कुर्ची रावाली प्लेक्व पार्ट मिगल कुर्ची पे इकड़ी रेनाई कदा रे मध्य कुर्चल कंप्लीट बैक अला बैक रे मध्य कुर्चल कंप्लीट सो कुर्चल कंप्लीट तरह रेडी अभी सो इतारे अट सैड नीचे इट सैडमें कुर्चल पेवी ने अभी चूस्ट इंका कुर्चल वे सैड पार्टी इला क्रॉस क्रॉस कटे कुटे सो मेक सर सो कुर्चल कुटे कुर्चल पेटे कुटे तरह लुक् मतलब इक चूड़ी मैं मत कंप्लीटा इकड़ी इक चूड़ी इक कपाइक चाल इक कप्स लपल वेर ब्राक मुझे इक फिटिंग चस्ट अने सो ने इला लीफ षे कोई डिजन अने सो मे डिजन वो अगर सें इला इकडदा क्ला कटे इला अटैचु का डिजन ट्रई चाने इंका अंतमी 
పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చిన్న హోల్ పెట్టేసి మిగిలిన క్లాత్ని కూడా మీరు ఇలాగే కట్ చేసి ఇదే ఇలాగే మార్చి కుట్టేసి ఇక్కడ కూడా మీరు ఇలా అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు నేనైతే ఈ డిజైన్ ట్రై చేశాను ఇవాళ కానీ బాగుందండి మంచిగా ఫిట్టింగ్ అయితే బాగా వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ నేను కుర్చీలు ముందు వైపున ఈ డాట్స్ మధ్యలోనే కుర్చీలు పెట్టాను అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా అలాగే పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ నేను కుర్చీలు అనేది సో మీరు ఏదైతే బట్ట ఉంటుందో దానికి దాని టూ పార్ట్స్గా మీరు మార్క్ చేసుకొని ముందున్న పార్ట్ అంతా ముందుకే అడ్జస్ట్ చేయాలి అలాగే వెనకున్న పార్ట్ అంతా మీరు వెనక్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి సో ఇదండి దీని టోటల్గా అయితే లుక్ ఇది లుక్ అయితే దీనికి బాగుంది అలాగే మీకు సమ్మర్లో మీరు వేసుకునే దానికి చాలా కంఫర్ట్ అనేది ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ మనకి బయట అయితే మనకి ఎక్కువగా బనియన్ క్లాత్లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇదైతే కాటన్ కాబట్టి మీకు కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అలాగే మీరు రీజనబుల్గా మీరు క్లాత్ కొనుక్కుంటే మీరు చేసే క్లాత్ వర్క్ తెచ్చుకుంటే మీరు స్టిచ్చింగ్ మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అలాగే నాకు ఇది ఈ కప్స్ అవసరం లేదు నార్మల్గా వస్తాయి కదా అలా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇంత ఫిట్టింగ్ అవసరం లేదు అనుకుంటే కనుక బ్యాక్ సైడ్ ఎలా అయితే మనం క్లాత్ అనేది కట్ చేసామో ఇక్కడ ఈ బ్యాక్ సైడ్ క్లాత్ సేమ్ ఇదే క్లాత్ సైజులో ఇంకో పీస్ తీసుకోండి సో దాన్ని మీరు బ్యాక్ ఎలాగ డాట్స్ పెట్టాము అలాగే ఫ్రంట్ కూడా డాట్స్ పెట్టి సేమ్ ఇదే అటాచ్ చేసేసుకుంటే మీకు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది ఇంత ప్రాసెస్ ఉండదు సో నేను ఫ్యూచర్లో అది కూడా మీకు కావాలంటే మీకు అర్థం కాలేదంటే చెప్పండి అది ఆ వీడియో కూడా పెడతాను పెట్టి కొడితే సో ఈ కప్ పెట్టి కొట్టు అయితే ఇదండి ఇక్కడ మీకు కప్ అనేది బాగా వస్తుంది ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ ఫ్రీ సైజ్కి చేశాను ఇంకా మీకు చిన్నగా కావాలి అనుకుంటే కనుక మీరు కప్ మీ బ్రా సైజ్ అయితే ఎంత ఉంటుందో మీ కప్ సైజు దాన్ని బట్టి మీరు దాన్ని ఫోర్త్ డివైడ్ చేసుకొని అంత తీసుకోండి ఇదైతే ఫార్టీ సైజ్కి వస్తుంది అలాగే మీరు థర్టీ టూ సైజ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఎయిట్ పెట్టుకోవచ్చు అలాగ మీ ఇష్టం అది కప్స్ ఇది కప్ అనేది మీ చేతిలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఫిట్టింగ్ ఇంకా మీకు లూజ్గా ఉంది అనుకుంటే కనుక మీరు ఇక్కడ సైడ్ అని మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా స్టిచ్చెస్ వేసుకుంటే మీకు ఫిట్టింగ్ సరిపోతుందండి నేనైతే ఇది ఫ్రీ సైజ్గా చేశాను ఓకే అండి నేను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ కనుక ఈ వీడియో ఎవరికన్నా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే మీరు దాన్ని షేర్ చేయండి అలాగే మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి మీరు మీరు ట్రై చేస్తే మీకు ఎలా వచ్చిందనేది కామెంట్ చేయండి అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్